வணக்கம் அனைவர்களே அனைவரும் நலமாக இருக்கின்றீர்களா அனைச்சியமாக நீங்கள் அனைவரும் நலமாக பலமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதே சமயத்தில் அறிவியல் தொடர்பான பயிற்சிகளையும் செய்து வருகின்றீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மாணவர்களே ஆக இன்று நாம் புதிய அழகிற்கு தான் செல்ல போகின்றோம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு அழகாகத்தான் இது இருக்க போகின்றது காரணம் நீங்கள் நிறைய புதிய தகவல்களை இந்த அழகின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றீர்கள் ஆக இந்த அழகின் பெயர் என்னமானவர்களே ஆக இதன் தலைப்பு சக்தி ஆகும் சரியா ஆங்கிலத்தில் நாம் இதனை எனர்ஜி என்று கூறுவோம் சரியா ஆக இந்த சக்தி எனப்படுவது மாணவர்களே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக தேவைப்படும் ஒன்றாக அமைகின்றது இந்த சக்தி இல்லை என்றால் நிச்சயமாக பல வேலைகளை பல பணிகளை செய்து முடிக்க முடியாது சரியாக அந்த அளவிற்கு மாணவர்களே இந்த சக்தி எனப்படுவது முக்கியமான அடிப்படையான ஒன்றாக அமைகின்றது நாம் எந்த வேலையை செய்வதற்கும் சக்தியை பயன்படுத்துகின்றோம் சக்தி வாகனங்களையும் இயந்திரங்களையும் இயங்க செய்கிறது அதே சமயத்தில் தொலைக்காட்சியும் கண்ணியையும் இயங்குவதற்கும் சக்தி பயன்படுகின்றது அந்த அளவிற்கு மாணவர்களே இந்த சக்தியின் பயன்பாடு மிகவும் முக்கியம் சரியா நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகத்தான் இது அமைகின்றது முதலில் பார்க்கலாம் நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து நமக்கு சக்தி கிடைக்கின்றது ஆக நீங்கள் நிச்சயமாக தினமும் உணவை உண்ணுகின்றீர்கள் அல்லவா நாம் ஒரு நாள் உணவை உண்ணவில்லை என்றால் என்ன நடைபெறும் நம் உடல் மிகவும் சோர்வாக மாறிவிடும் சக்தி இல்லாமல் இருப்பது போன்று நமக்கு தோன்றும் அல்லவா ஆக அவை அனைத்துமே மாணவர்களே நம் உடலில் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சக்தி கிடைக்காமல் போவதனால் தான் ஏற்படுகின்றது ஆக இந்த சக்தி நமக்கு கிடைப்பதற்காகத்தான் நாம் உணவை உண்ணுகின்றோம் உணவை உண்பதன் மூலமாக நம் உடலுக்கு சக்தி கிடைக்கின்றது நிறைய வேலைகளை நிறைய பணிகளை நம்மால் செய்ய முடிகின்றது ஆக பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு நிலக்கரி போன்றவை புதை பரிவ நிலையுள்ள எரிபொருள்கள் ஆகும் அதே போன்றுதான் மாணவர்களே இந்த பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு என்று நாம் கூறுகின்றோம் அல்லவா இவை அனைத்துமே மாணவர்களே புதை படிவ நிலையுள்ள எரிபொருள்கள் ஆகும் அதாவது புதையுண்ட ஒன்றை நாம் தோண்டி எடுக்கின்றோம் சரியா ஆக அவ்வாறு தான் நமக்கு பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு நிலக்கரி போன்றவை கிடைக்கின்றன சரியா மாணவர்களே பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு நிலக்கரி போன்றவை ஆக நம் உடலுக்கு எவ்வாறு உணவு தேவைப்படுகின்றதோ சக்தி கிடைப்பதற்கு அதே போன்று நிறைய வேலைகளை செய்வதற்கும் நமக்கு இந்த பெட்ரோலியம் இயற்கை எரிவாயு நிலக்கரி மற்றும் இன்னும் பல வகையான சக்திகள் தேவைப்படுகின்றன சூரியன் சக்தியின் வடிவம் சூரியன் நமக்கு வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் தருகின்றது என்ன தருகின்றது மாணவர்களே சூரியன் வெளிச்சத்தையும் வெப்பத்தையும் தருகின்றது சரியா ஆக சூரிய சக்தி எனப்படுவது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அமைகின்றது தற்போதைய சூழ்நிலையில் நிறைய பொருட்கள் சூரிய சக்தியின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன சரியா இது இன்னும் அதிகபட்சமான அமலுக்கு வர வரவில்லை என்றாலும் இதன் தயாரிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டேதான் வருகின்றது முந்தைய காலத்தை பொறுத்தவரையிலும் இப்பொழுது அடுத்த காட்சியை நாம் பார்க்கலாம் மின் அணு உலையில் உருவாகும் அணுசக்தி மின் சக்தியை உருவாக்க உதவுகின்றது மின் அணு உலையில் உருவாகும் அணுசக்தி மின் சக்தியை உருவாக்க உதவுகின்றது ஆக நிச்சயமாக இந்த அணுசக்தி மின் சக்தி என்று நாம் சொல்லும் பொழுது மாணவர்களே நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த மின் சக்தி அணுசக்தி மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அமைகின்றது அல்லவா அடுத்ததாக மின்கலன் தொழிற்சாலை மின்சாதன பொருட்களுக்கு தேவையான மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது மின்கலன் தொழிற்சாலை மின்சாதன பொருள்களுக்கு தேவையான மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்கின்றது ஆக மின்சாதன பொருட்கள் தான் தற்போதைய சூழ்நிலையில் அதிகமாக இருக்கின்றன மின்சாதன பொருட்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மாணவர்களே நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்தும் பல பொருட்கள் மின்சாதன பொருட்களாகத்தான் அமைகின்றன ஆக இந்த மின்சாதன பொருட்கள் எங்கிருந்து நமக்கு அல்லது இந்த மின்சாதன சக்தி நமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கின்றது மின்கலன் தொழிற்சாலையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது சரியா மின் சக்தி நமக்கு கிடைக்கின்றது ஆக இந்த மின் சக்தியின் மூலமாக மின்சாதன பொருட்களை நம்மால் இயக்க முடிகின்றது அடுத்து பாருங்கள் காற்று காற்றாலையையும் பாய்மர கப்பலையும் இயங்க செய்கிறது காற்றாலையும் இயங்க 
செய்கிறது பாய்மர கப்பலையும் இயங்க செய்கிறது சரியா மாணவர்களே ஆக இந்த காற்று என்று சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக இதுவும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அமைகின்றது அல்லவா ஆக இவ்வாறு நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய சக்திகளை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒவ்வொரு மூலாதாரங்கள் இருக்கின்றன ஆக அந்த மூலாதாரங்களை நாம் நன்றாக பயன்படுத்தி அந்த சக்திகளை நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அமல்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் சரியா இதனை பற்றிய இன்னும் மென்மேலும் தகவல்கள் மேலும் பல காணொலிகளில் உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த காணொலிகளில் உங்கள் அனைவரையும் நான் சந்திக்கின்றேன் அதுவரையில் நன்றி வணக்கமானவர்களே